السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڑ دوستو آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کا دن پاکستانی تاریخ میں انتہائی اہم ہے پاکستان جمعہ کے دن مارز وجود میں آیا تھا اور اگر پاکستان میں عدالتی فیصلوں کی بات کی جائے تو جمعہ کے دن انتہائی اہم فیصلے آتے ہیں دوستو آج کے دن کوئی اہم فیصلہ نہیں آنے والا لیکن آج بھی جمعہ کا دن ہے اور آج کا دن بھی پاکستان کے لیے انتہائی اہم دن ہے دوستو اکثر لوگ سوال یہ کر رہے تھے کہ پرویز مشرف کا فیصلہ اتنی اجلت میں کیوں سنایا گیا جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے یہ درخواست کی تھی کہ آپ فیصلے کو ڈیلے کریں یہ وقت پاکستان کے لیے نامناسب ہے پاکستان کی حالات ایسے نہیں ہیں کہ اگر کوئی غیر معمولی فیصلہ آ جاتا ہے جیسا کہ آ چکا ہے تو ہم اس کو ہینڈل کر سکیں لہٰذا ابھی ہم آرمی چیف والے فیصلے کو نہیں بھولے ابھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ قانون سازی کیسے ہوگی اپوزیشن جو اینٹی آرمی ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے جو اداروں کو ہمیشہ بدنام کرتی ہے وہ تو ہمارے ساتھ نہیں چلے گی لہٰذا ہم ابھی اس مسئلے کے ساتھ نمٹنا چاہتے ہیں اوپر سے ہمارے بھارت کے ساتھ اور خطے میں حالات انتہائی کشیدہ ہیں تو دوستو یہ انتہائی اہم فیصلہ اتنی اجلت میں کس لیے سنایا گیا مجھ پہ اس کا انکشاف آج ہوا جب میں نے یہ خبر سنی کہ آج چیف جسٹس آصف سعید خوسا کا آخری دن ہے بطور چیف جسٹس آج چیف جسٹس آصف سعید خوسا کا آخری دن ہے آج وہ اپنے عہدے سے سبق دوش ہو جائیں گے اور کل اکیس دسمبر کو جسٹس گلزار احمد پاکستان کے نئے چیف جسٹس سے حلف اٹھا لیں گے تو مجھے پتا چلا تو یہ بات تھی کہ چیف جسٹس آصف سعید خوسا یہ چاہتے تھے کہ میرے ہوتے ہوتے اس کیس کا فیصلہ آ جائے میرے ہوتے ہوتے آرمی چیف والا مسئلہ سلجھ جائے اور اس پہ قانون سازی ہو جائے یا اس پہ عمل درآمد ہونا شروع ہو جائے تو یہ اصل وجہ تھی جس کی وجہ سے اتنی اجلت میں اتنا بڑا فیصلہ سنایا گیا جس کی وجہ سے ہر طرف اس طرح پایا جا رہا ہے پاک آرمی میں اس وقت اس طرح ہے اور آپ حکومت کی بات کریں تو حکومتی ارکان بھی پریشر میں ہیں کہ اب ہم نے اسے ہینڈل کیسے کرنا ہے اب ہم نے اس فیصلے کی مخالفت کرنی ہے یا اس کے حق میں چلنا ہے حکومت کبھی چاہ کر بھی اس فیصلے کی مخالفت نہیں کر سکتی کیونکہ کل جو آرمی چیف کا وزیر اعظم عمران خان کو انتہائی سخت ٹیلی فون آیا ہے اس کے نتیجے میں ہو نہیں سکتا کہ عمران خان اس فیصلے کی مخالفت کریں حالانکہ اگر آپ وزیر اعظم عمران خان کے ماضی کے بیانات اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو سو سے زائد ایسے بیانات ملیں گے جس میں وزیر اعظم عمران خان یہ کہتے دکھائی دیے ہیں کہ پرویز مشرف نے آئین کو پامال کیا تھا پرویز مشرف کو سزا ملنی چاہیے عبرت ناک سزا ملنی چاہیے اور مختلف سیاستدان یہ کہتے تھے کہ اگر ایک دفعہ آرٹیکل سکس لگ جائے تو پھر کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ آئین کو پامال کرے وہ آئین کو وہ آئین کے ساتھ کھیلے اسی حوالے سے دوستو کل ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کی بھی انتہائی اہم پریس کانفرنس ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم اداروں کا تحفظ بھی جانتے ہیں ہم ملک کا تحفظ بھی جانتے ہیں کچھ شر پسند عناصر اداروں کو لڑوانا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اداروں کا آپس میں تصادم ہو جب کہ یہ وقت جب کہ یہ وقت پاکستان کے لیے انتہائی نامناسب ہے دوستو کچھ لوگ اس وقت چاہے وہ حکومت میں ہیں چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں چاہے وہ نیوٹرل ہیں وہ پاکستان کی عدلیہ کے خلاف انتہائی گندا پراپوگنڈا کر رہے ہیں دوستو میری ایک بات یاد رکھیے گا اگر پاک آرمی ہمارا قومی ادارہ ہے ہمارا فخر ہے تو عدلیہ بھی ہمارا ادارہ ہے ہم نے اداروں کا احترام کرنا ہے اب حکومت کی جانب سے جب میں نے یہ بیان پڑھا وزیر قانون کا کہ جسٹس وقار سیٹ کا دماغی معائنہ ہونا چاہیے ان کا چیک اپ ہونا چاہیے کہیں وہ پاگل تو نہیں ہے کہیں وہ نفسیاتی مریض تو نہیں ہے 
دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ الفاظ انسانیت سوز تھے یہ الفاظ انتہائی نامناسب تھے کہ ڈیڈ بوڈی کو گسیڈ کے لائے جائے اور ڈی چوک میں لٹکا دیا جائے ان کی ہر پاکستانی نے ہر جج نے اور ہر زی شعور انسان نے اس کی مضمت کی ہے اس کی مخالفت کی ہے لیکن اس کے نتیجے میں اب ایک جج کے خلاف ہو جانا ایک ادارے کے خلاف ہو جانا ایک ادارے کو گالیاں دینا شروع کر دینا اور یہ تک کہنا شروع کر دینا وزیر قانون فروغ نسیم کی جانب سے یہ بیان آ جانا کہ جج کا دماغی معائنہ ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس جج کی تضحیق کر رہے ہیں آپ اس جج کا مزاق بنا رہے ہیں آپ اس ادارے کا مزاق بنا رہے ہیں لہٰذا اگر ہم نے فوج کی عزت کرنی ہے ہم نے پاک آرمی کی عزت کرنی ہے تو ہم نے عدلیہ کی بھی عزت کرنی ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ادارے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ دوسرے ادارے کو بدنام کرنا شروع کر دیں لہٰذا اس وقت ہمیں نیوٹرل ہونے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے دونوں اداروں کا دفاع کرنا ہے ہر ادارے میں شرپسند عناصر ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی بھی ادارے پہ تنقید کرنا شروع کر دیں ایک منٹ کے لیے آپ میری بات سنیے ابھی پچھلے دنوں پاک آرمی میں ایک میجر کو سزائے موت ہوتی ہے ایک کو عمر قید ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ پاک آرمی میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو گدار ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ملک دشمن ہیں کچھ ایسے آفیسر ہیں جو ملک دشمن ایجنسیوں کی گود میں کھیلتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہر ادارے میں گندے انڈے موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی بھی ادارے کو متنازع بنانا شروع کر دیں یا اس پورے ادارے کے سٹرکچر پہ اس پورے ادارے پہ آپ تنقید کرنا شروع کر دیں لہٰذا یہ وقت انتہائی نامناسب ہے لائن آف کنٹرول پر دو پاکستانیوں کی ہلاکت ہو چکی ہے دو پاکستانی شہید ہو چکے ہیں دلی اور ممبئی میں بھی دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہو چکی ہے پورے بھارت میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور بھارت وہ سارا پریشر پاکستان پہ ڈالنا چاہتا ہے دلی بھارت کا کیپٹل ہے اس میں بھی دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہو چکی ہے مسلمان تو مسلمان ہندو بھی باہر نکل چکے ہیں ہندوؤں کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہندو ضرور ہیں مگر بے وقوف نہیں ہیں ہم ہندو ضرور ہیں لیکن جاہل ان پڑھ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہ چلے کہ مودی کیا کر رہے ہیں مودی کس قدر قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں لہٰذا اب مودی بپن راوت اور یہ سب جو ہیں وہ مل کے یہ سارا پریشر کشمیر پہ ڈالیں گے فالس فلیگ آپریشن کریں گے کوئی حملہ پلوامہ ٹائپ کریں گے اور لائن آف کنٹرول پہ پریشر بڑھائیں گے اور پاکستان پہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم حملہ کر سکتے ہیں تو اس نامناسب وقت پہ جب یہ نامناسب فیصلہ آ ہی چکا ہے اور عدالت کی جانب سے جسٹس وقار احمد سیٹھ کی جانب سے انتہائی نامناسب الفاظ استعمال ہو ہی چکے ہیں تو ہمیں ان کو طول نہیں دینا چاہیے ہمیں اداروں کو آپس میں تصادم کی طرف لے کر نہیں جانا چاہیے ہمیں اپنی ریٹنگ اپنی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے ملک کے ساتھ سودا نہیں کرنا چاہیے ملک کے ساتھ گداری نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں اس وقت ایک ہونے کی ضرورت ہے ہمیں اس وقت اداروں کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے جسٹس آصف سعید خوسا آج ریٹائر ہو رہے ہیں جسٹس آصف سعید خوسا نے اپنے پورے کیریئر میں ایک بھی سو موٹو نہیں لیا نہیں تو پچھلے جج صاحب کو آپ نے دیکھا تھا جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ہر روز سو موٹو لیتے تھے ہر روز اپنی مشہوری کرواتے تھے ہر روز کیمروں کے سامنے آ جاتے تھے جسٹس آصف سعید خوسا نے ایسا ہرگز نہیں کیا انہوں نے صرف آرمی چیف کے متعلق کیس سنا اور انہوں نے کہا کہ یہ واضح کیا جائے کہ وہ کس قانون کے تحت توسیع لے رہے ہیں تو دوستو ہمیں دشمنوں کی سازشوں میں ہرگز نہیں پھنسنا دشمن ملک کے اندر فساد پھلانا چاہتا ہے دشمن یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو اندر ہی اندر کمزور کیا جائے پاکستان کی اداروں میں لڑائی کروائی جائے جمہوریت کو کمزور کیا جائے اس ملک میں مارشل لا لگ جائے اور جو سب سے بڑی دشمن کی سازش ہے یہ بات آپ یاد رکھیے گا امریکہ اسرائیل سعودی عرب اور دیگر ایسے تمام ممالک بھارت سمیت 
वो ये हरगिज नहीं चाहते कि इमरान खान पांच साल मुकम्मल करें जब से इमरान खान ने अकवाम मुतहदा में तकरीर की है तब से इमरान खान के दो दुश्मन एजेंसियां हैं तब से इमरान खान के दो बड़े ग्रोह दुश्मन हैं एक यहूदी लॉबी है और दूसरी मुसलमान लॉबी है अब आप हैरान होंगे कि मुसलमान क्यों इमरान खान का दुश्मन है हालांकि इमरान खान तो मुसलमानों के हक में बोलता है दोस्तों मुसलमानों के जो चौधरी बने फिरते हैं जो वडेरे बने फिरते हैं उनको ये फिक्र लाक हो चुकी है कि हमसे तो ये क्यादत छीन ली जाएगी हम तो मुसलमानों को लीड कर नहीं पा रहे लिहाजा अब यह क्यादत इमरान खान के हाथों में चली जाएगी अब दुनिया और मुस्लिम लीडर इमरान खान को अपना लीडर समझना शुरू कर देंगे इमरान खान को अपना मसीहा समझना शुरू कर देंगे लिहाजा इमरान खान को घर भेजा जाए इमरान खान को लेट डाउन किया जाए और अमरीका और यहूदी लाबी को भी पता चल चुका है कि ये वो वाद रियासत है जो एटमी पावर है और ये वो वाद रियासत है अगर इसका जमीर जाग जाए अगर ये उठ खड़ी हो तो फिर किसी भी मुल्क का मुकाबला कर सकती है लिहाजा इस इंतहाई नामनासब वक्त पर हमने अदारों का भी साथ देना है हमने फौज का भी साथ देना है अदलिया का भी साथ देना है और हमने एक होकर रहना है भारत का मुकाबला करना है और किसी भी दुश्मन की चाल में नहीं फनसना पाकिस्तान जिंदाबाद